в виде маг и метро. Насколько различны эти игры, настолько же обе обладают невероятно глубокой атмосферой. Если интересны именно такие и не только такие игры, то заглядывайте на канал Притизента. Уже выложено прохождение всей серии игр метро, и автор сейчас находится в активном поглощении Ведьмак 3. Помимо прохождения у Притизента найдете обзоры и рассуждения, обильно сдобренные той самой ламповой атмосферой. Ссылочка на канал в описании. В одном из роликов я посмел сделать предположение, на основе на тот момент утвержденного каста, какие истории мы можем увидеть в сериальной адаптации книжной саги «Ведьмак» от Netflix. И оказался неправ. Помните ведь арку про золотого дракона, предел возможного? Я посчитал, что ее Netflix адаптировать не будет, так как на тот момент не был озвучен каст ни одного из центральных и эксклюзивных персонажей этой истории, а также потому, что в сюжете большое внимание уделено драконам и битвам с ними, а значит нужно много затрачиваться на графику. Что для первого сезона, когда еще непонятно, насколько сериал фактически окажется популярным и окупаемым, слишком затратно. Но ошибся, ибо с момента выхода того ролика, в касте появились новые молодые темнокожие девушки, которые могли бы сыграть зереканочек-воительниц, сопровождающих самого Борха. На роль Тэй пока что более-менее официально подтверждена Адель Они, она сейчас перед вами. А вот роль Вэй пока еще под вопросом. В касте уже сейчас числится малоизвестная актриса Анита Ола Тунджи, у которой в резюме среди умений указаны фехтование, верховная езда, стрельба из лука, тэквондо и сценический бой. Вроде как идеальная воительница, но в касте ее роль пока что определена просто как женщина. То есть играть она будет, но вот кого, пока непонятно. Вторая претендентка на роль Вэй, 24-летняя британская актриса Оливия Грей. Считают, что она приближена к действующим актерам и сейчас проходит пробы. Официально в касте не числится еще, но ее внешность в целом подходит для зериканки, ну или для еще одной из чародеек. Но остается вопрос, где Борг Тригалки? Где Виллен Треттенмерт? Кто сможет взять на себя роль одного из сильнейших созданий мира ведьмака, сопоставимого по силе и могуществу со скрытым и Гюнтером. Есть два актера, Оушен Парретт и Деклан Хенниган, каст и роли которых еще не до конца утверждены, но ходят слухи, что одному из них достанется как раз Борг Тригалки, ну или так и не озвученные роли ведьмаков Эскеля, Ламберта или Кайона. Думаю логично, что не весь мира, хотя его каст не менее интересен. Хотя знаете, нет, не интересен. Наверняка вы, как и я, смотрите те или иные сериалы. Вы никогда не замечали, что зачастую в многосезонных сериалах каждый последующий сезон хуже предыдущего? Что следим за ними мы скорее из привычки, в конце концов, однажды, просто забывая посмотреть очередную серию. Таким образом рейтинг падает, продюсеры делают последний сезон, в идеале шикарный, закрывающий все сюжетные арки, и уходят с хорошим рейтингом. Это нормальный жизненный цикл большинства сериалов. Бывают, конечно, исключения особенно в плане последнего сезона, но сути это как раз таки не меняет. Так вот, с сериалом «Ведьмак» еще до его выхода у меня уже происходит нечто подобное. Сначала слухи о экранизации для большого экрана, потом сериал от Netflix, Генри Кавилл в образе Леголаса, актрисы на роль Йен, Трис и Цири, буря эмоций, экстаз, негодование, надежда, отрицание и все такое. Грубо говоря, первый сезон на ура с точки зрения эмоций и сомнений. А потом пошли Фрингилья и Истред, какие-то другие актеры, с эмоцией, но это же Netflix. И вот сейчас я возвращаюсь к вопросу о сериале скорее по привычке. Мне периодически пишут в личку с информацией о новом крутом или ужасном актере в касте, а у меня это уже не вызывает никаких эмоций. Мне интересно, но морально я уже готов к любым решениям Netflix, как каноничным и логичным, так и к тем, которые транслирует их целевая аудитория или политика компании. Даже если Борха Тригалки сделают азиатской девушкой трансгендером, я не выскажу удивления, ведь это Netflix, а персонаж Золотой дракон, который умеет принимать любую форму, что номинально развязывает им руки. Кстати, с Фрингилией, возможно, ситуация похожая случилась, и в момент магического преображения под стандарты красоты чародеек кто-то просто напортачил, без претензий к внешности актрисы, с претензией к ее сходству с книжным персонажем. Впрочем, это лишь мое мнение. Сейчас я хочу уже лишь посмотреть сериал. 
каким бы он ни был. Тем более, что как бы мы сейчас с вами не были за или против тех или иных актеров, в итоге не только их внешность имеет значение, но и актерская игра, а также сценарий, режиссура, монтаж и сотни иных мелочей магии кино, которые в совокупности создают единое впечатление от просмотра. Иногда даже очевидный мискаст может сыграть на руку адаптации, а точное попадание во внешности ничего кроме этого нести не будет, сделав из сериала кукольное шоу двойников. Но раз уж тему сериала мы все-таки с вами сегодня подняли, давайте пройдемся по последним новостям и интересным кастам на важной роли. Предположительно, у нас появилась актриса на роль Паветты, дочери Каланты, матери Цириллы и жены Ежа. Ей стала весьма аутентичная британка Гая Мондадори. Согласитесь, милая девушка, которая более чем подходит на роль даже по внешности. К сожалению, насколько я знаю, ее каст еще не утвержден окончательно, но ожидаем это в самом ближайшем будущем. В то же самое время и уже наверняка подтвержденным оказался актер на роль молодого Крахан Крайта. Им станет шотландский актер Блэр Кинкейт, внешность которого идеально вписывается в образ могучего островного воина. И последний, пожалуй, самый важный из тройки, и тоже играющий роль в арке вопрос цены, Барт Эдвардс. 30-летний британский актер, которому предстоит сыграть роль проклятого возлюбленного поветы, Ёжа из Эрлин Вальда. Интересно, но его каст обозначен именно как Ёж. Возможно, чтобы не спойлерить тем, кто не знает, а возможно, потому что его истинное взрослое воплощение уже будет играть совершенно иной актер. Кстати, это возможно и с крахом, ведь фактически с историей вопрос цены и до момента их повторного появления пройдет очень много времени, целая девочка к тому моменту успеет вырасти. Но двигаемся дальше. В сети появилось множество официальных снимков со съемок и даже общей фотографии актеров. Сейчас я как раз таки буду их показывать, а заодно рассказывать о всяком интересном. Например, Томик Богински, думаю уже известная вам имя, в недавнем интервью рассказал, что считает, что каст не только хорошо подобран, но и понравится фанатам, когда те увидят сериал. Он, конечно, получает деньги за свою работу и маловероятно бы говорил что-то плохое о сериале, но если бы было совсем ужасно, думаю, он бы мог просто уклониться от этой темы. Также было подтверждено, что Ведьмак от Netflix не будет рассчитан на детей и, как и задумывалось, останется темным фэнтези. Хотя, конечно, о рейтинге пока сложно говорить. Вполне возможно, Netflix вытянут и на 16+, а не на 18. Но с другой стороны, буквально недавно один из актеров, Бен Уиггинс, который играет роль некого Адониса, поделился, что участвовал в обнаженной сцене и ему понравилось. Надеюсь, что она была не просто обнаженной, а постельной. С другой стороны, в книгах никакого Адониса не существовало и, возможно, это всего лишь какой-то внесюжетный филлер, который придумали сценаристы Netflix. Ну, или роль этого актера просто скрывают. Кое-кто считает, что именно этот Бен Уиггинс будет Борхом. А еще сериал все больше напоминает о том, что он адаптация. Например, у многих основных актеров появились более молодые двойники, а значит, нас ждут флешбеки. Причем более обстоятельные, чем пару строчек из книги. Я, кстати, совершенно не против. Главное, чтобы без голема от себятины. А также, вроде бы как будут расширять истории некоторых второстепенных по книгам персонажей. Например, друида Мышавура и Каланте. Не говоря уже о полноценных актерах на роли тех людей, которые лишь упоминались в книгах. Например, мать Ады, Санса и Содана, которую сыграет Екатерина Бакор. Ну, и это вроде бы как все на текущий момент. Напоминаю, что первый сезон ожидаем к концу года. Бюджет заложен большой. Сериал обещает быть качественным с точки зрения картинки и графики. Что же выйдет на деле? Посмотрим. Но по мере выхода интересных новостей или раз в квартал, я продолжу делиться с вами информацией о сериале. А на этом все. И всем спасибо за просмотр. Если ролик понравился или был полезен, то ставь лайк и подписывайся на канал. Также буду благодарен за оформленную спонсорскую подписку и оказанную этим поддержку. Ну а я не прощаюсь, хорошего настроения и еще обязательно увидимся.